one minute break. Today, in this changing room, I am with my family. We live 10 days together, we sleep together, we eat together. I will do everything for my family. And I'm sure all of you will do everything for this player in this room because it is your family. And we are home, okay? I want you to look at the guy beside you and show him that you will do everything for him. Fucking everything. Because that's what it gets, you know? We are home and we are a fucking family. All together. Huh? I mean it, okay? I mean it. So now, the only thing I will not forgive is a lack of courage. But I'm sure you don't have a lack of courage in this team. You have? No! No! Team, no huh? In this team we go out and we win the game. It's your day, your match, your final. over here when I was 18, 18, 19. On a eu plein d'occasions d'aller vivre euh, ailleurs, comme tous les gens au Liban, comme la plupart des mecs qui, qui, qui jouent avec nous. On a des hauts débats comme tout le monde, mais euh, on a fait une vie ici. Where every single person that was close to me left. At some point, I felt like if I stayed in Lebanon, did that make me a failure? Pour plein d'entre nous, c'est ouais, je vais aller, je vais faire mon vie en France, je vais faire mon vie au Canada, je vais faire mon vie X Y. Donc c'est grâce au Canada que je suis revenu au Liban, si tu veux, et que j'ai bien compris que c'est là où je veux, où je veux être au moins dans les dix années qui viennent. understand that but it's really important really fucking important that you don't go around talking this you've got 10 minutes to work on your own specific drills <laughs> 
Des fois, on dit l'expat, c'est pas bien pour le rugby et tout ça. Euh, tu vois, on a, on, a, on a une personne dans l'équipe cette année qui est jamais venue au Liban, qui savait rien de ce que c'était le Liban, mais son père lui montrait des photos, il, il, il lui apprenait quelques mots, des trucs comme ça. Ben lui, au, au fond de son cœur, c'est un Libanais. Ça, son, son patrimoine, c'est ici. C'est un truc de fou. Jamais je pensais venir au Liban et me dire, ben, j'enchaîne un, un tournoi international et hop, je me suis ami avec tout le monde. Enfin, il y a vraiment cette atmosphère aussi euh, familiale euh, qui est monstrueuse. Quoi. Et ça, c'est la vraie école de rugby euh, qu'on a en France. Il était super émotionnel quand il a mis le maillot. Ça, il va venir. Il va plus penser, oui, c'est une terre où il n'y a personne qui me connaît, je connais personne. Mais non, ça l'attache ici. De choisir entre le Liban et la France, c'est quand il on te dit choisir entre ton père et ta mère. Enfin, voilà, c'est c'est les deux pays de, de, de cœur. We we got to realize, boys, we're we're two days away. Okay, so sometimes what we're seeing is people making mistakes and people having a, a, a you know having murder at each other. I don't mind that. Like we said yesterday, we're demanding high standards for us. So if someone makes a shitty pass or a shitty tip or a shitty decision, be on his shoulder. Enfin, je remarque tout son art. On a personne à la même histoire. Genre Franck, euh, l'américain qui débarque. I don't know if you, uh, if you saw us, but we were eating shawarma while we were practicing. That's how good it was. It was really good. So my connection with Lebanon is deep. In San Diego, we have a big Lebanese community. We have a Maronite Catholic church there that we all kind of grew up in the community together. But the thing is, is we, we have our own sort of culture. We're like Lebanese mixed with American. So even though a lot of the kids there are, are full Lebanese, they grew up in America. So they sort of blended these two cultures together. Obviously the shape, and we're now hitting roots, we're now working systems, is really coming on, okay? Tonight, there's no there's no meeting or anything, so, you know, I think the forward four is after dinner. After dinner. After oh, dinner. Where it's cheap. Cheap. Okay, see. <laughs> the Lebanese rugby team was different. It was the first time I felt connected to this country. Right? Yeah. Jumper. Go. Right? Yeah. All right. One more thing, the defense. This is the rock. Okay. We've got the guard. Bodyguard. One. One. Right? Yeah. Okay. We have a group of guys that have been around for a while and a bunch of new guys all intermixing. You know, we have a group of French guys that are, you know, they go to the French schools here, but they're Lebanese. Then we have like me who's American, we have some English guys, Australian boys, and, and so it's like this interesting mix of people. But we've always been like that, you know, our motto is one nation. Et ça c'est ça qui est fou avec le rugby, c'est que même si on se connaît depuis 4 jours, ah ben on joue un match, juste un toucher, on veut avancer, on veut gagner quoi. On veut gagner et avancer en faisant des passes en arrière. C'est ça qui est fou dans ce sport. On va reparler de ça touche. Faites ce que vous voulez. 
Mais je veux pas de boire de ballon qui tombe. C'est bon We wanted to apply for World Rugby Membership. And part of the criteria for World Rugby Membership is having a women's team, but also playing an international tournament. So we had a conversation with Qatar, with Jordan and with Syria because they were in a similar position and we agreed that we would host a women's sevens tournament within the, the Asian Rugby Championship. It's okay, That's it gonna looks be awesome. like And it's so hard to recruit girls in Lebanon. It's almost near impossible. To think about women getting into this kind of contact sport is, for parents, it's out of the question. Quand j'ai commencé à jouer des matchs, je revenais à la maison, plein de boue, avec des gratinures partout, et parfois des blessures aux pieds et tout ça. Et là, on me demandait genre, vous faites quoi au rugby Tu pars juste te faire mal et tu reviens en fait, c'est ça Ça, c'est quelque chose que les gens ramènent beaucoup, l'idée de la violence, et, et la violence est surtout associée aux hommes. Tu dois être voilà, grand, pièce, euh, fort ça. et très musclé. <rire> Et, et donc, donc quand ça ne se voit pas, quand tu n'as pas la carrure d'un rugbyman, euh, on, on te remet en question. So I'm always called a lesbian. Um, I get comments like, oh, you should stop going to the gym, you're going to bulk up too much. It's not nice, men don't like muscle. It becomes annoying and then you just shut it out, but then it gets even more annoying when you realize that girls aren't trying. Girls don't want to join the team. <laughs> Il euh, y a une des réactions des gens à chaque fois quand je dis « bon d'accord, je joue à rugby féminin », il y a toujours une réaction qui est vraiment, ils sont surpris. Même les professeurs, ils disent « qui, toi, rugby ?» Je ne suis pas en train de jouer au rugby pour propager euh, une image de la femme quelconque. Je joue parce que j'aime, je joue parce que j'ai l'occasion, la liberté et le droit de jouer. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait faire comprendre aux autres euh, c'est quoi notre expérience et comment nous on vit la violence sur le terrain. J'aime bien le fait que les gens soient impressionnés par ça. Donc ça me donne la satisfaction qu'on me dise wow, « waouh tu joues au rugby ». Donc là ça me rend encore plus fier que oui le rugby c'est pas uniquement pour les garçons et qu'il y a une équipe au Liban de rugby qui en a même deux. So, within a month, within the space, literally the space of a month, we had a women's two women's national sevens teams and a tournament to run within the Asia Rugby Championship and that in itself was a huge uh, undertaking. One, two, three! Yes! Okay, we're gonna go to the team names. Yes! Actually, could we take if, if we keep talking and chatting, we'll never get out of here, guys. Excuse me. Does karate count? 12 and 14, answer is 9. reading an interview from Johnny Wilkinson, he was saying that he used to get so nervous before the game that was sometimes he would have to go to the toilet, call his mom and dad and say that he doesn't want to play. I need to remind myself, Zina, your captain, there is a certain way that you need to talk to them, there's a certain way that you need to act or think. Especially when you get together and you're talking to each other and you see the players' faces. You're the captain and this is Team Lebanon, it's the pressure. And I think it's just unconscious.
porter l'hymne national devant, devant nos familles, nos amis, c'était un des plus bons moments de ma, de ma vie. Ça. Donc je me, je me souviens très bien de Cyril Agan et Camille, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite, qui, me disaient, qui, qui se disaient en fait, Camille, ne pas, quand même, ne perds pas, Cyril, ne pas. It's the greatest success that I've ever achieved. You go into my 30s and 40s and 50s and 60s, I can say that for the, all my 20s, I was an international rugby player. That's something that I would take with me for the rest of my life and Lebanon rugby is, is the biggest part of that, 100%. Watch the back, to the back. Chuba, come, Chuba, come. Yeah, me, me. Let's go. On n'est pas dans l'armée, on n'a jamais fait de l'armée ni quoi que ce soit. Mais le service qu'on qu peut faire pour notre pays, euh, c'est dans le sport. Et quel autre sport pour exprimer sa passion que le rugby The only way it's a big deal is if you personally acknowledge that you're representing your country. My boyfriend, he's Canadian, so when he found out the first time I was representing Lebanon, and he was, oh my god, do you know what it means to wear Lebanon on your t-shirt? And I didn't, I didn't understand it, I couldn't, and it's an honor to represent Lebanon, it's, and I didn't feel it. It was too fast. Je pensais plus au fait de jouer au rugby. Je voyais pas trop comme représenter mon pays et tout ça. Donc c'était pas ma première ma première pensée. Je représente le Liban tout ça. Sauf que durant la semaine du match, quand j'ai commencé à m'entraîner au stade Fouad Shab et je voyais les gens arriver tout ça, c'était le Liban contre le Qatar. C'est là que j'ai senti vraiment mon appartenance et que vraiment on représente le Liban. We all gave our best. And now the most important game is to play with the heart. And we're gonna play with our heart. Today, you know each other better than me. One, two, three. Let's go! We're doing active recovery tomorrow. Then we're back in the game on Thursday. Everything we can take to make us better for Friday, fucking take it. But the most important, fellas, take responsibility yourselves. You should be very proud yeah. of this fantastic country you've got. Yeah, you made the country yeah, boys. Well yeah, done. Yeah, yeah, boys. Well done, 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 boys. Je suis super fier du rugby libanais parce que jusqu'à maintenant, c'est le seul sport où on ne fait pas allusion à la politique, où on ne fait pas allusion à ta religion, parce que c'est vraiment un sport pas comme les autres dans ce pays. C'est une très grande famille de personnes qui n'ont rien à voir avec l'autre. J'aime que ça soit un peu United Colors of Benetton euh, un peu partout. Clearing the rock, it's imperative. It's imperative we clear the rock before we do anything and secure the ball. Et bien que on n'ait pas, il n'y a pas une une division assez concrète entre les Libanais, genre qui a divisé le pays en deux, 
on sait très bien qu'il y a plusieurs sous-genres, on va dire ça. Mais au rugby, tu vois jamais ça. On ne sait même pas, on, on discute même pas de ça. Et ça, c'est à travers six stats clubs, à travers trois académies. La valeur de tout laisser pour le sport. Donc, pendant le sport, ça, c'est une valeur que le Liban pourrait apprendre du rugby. Et en plus de ça, c'est de tout faire pour son coéquipier, en oubliant de quelle région il vient, de, en n'essayant pas de comprendre d'après son nom de famille, il vient de quelle religion, de quel secte ou de quel parti politique. Donc c'est vraiment cette, euh, cette unification, unification que l'équipe nationale a faite, que je voudrais voir plus tard dans le Liban. The coolest thing about this team is that you know you have Muslims, you have Shia, Sunni, you have Maronite Catholics, Catholics, Christians, atheists. Everyone is sort of playing together with one goal. Personnellement, je n'ai pas ressenti aucune différence, être voilé ou ne pas être chrétienne ou bien musulman. Donc, c'est vraiment une inspiration pour d'autres filles pour jouer au sport et faire ce qu'elles veulent et tout. C'est très ouvert. Voilà, donc homme, femme, moins de 14 ans, plus de 14 ans, plus de 30 ans, tout ça, c'est une seule ouais. personne et c'est un seul sport. If you might, like some people might start out, they don't fit in. Give it a month, give it two months, and when you play a game together, it's like, it's nothing like I've ever experienced before. Mais la mixité pour moi, c'est maintenant c'est acquis parce que, ben, regarde, euh, je m'appelle Mohamed, s'appelle lui, il y a Roubin, il y a Karim, il y a tout le monde, quoi. La religion reste à la maison et euh, quand on est sur un terrain, ben en fait on défend des couleurs. C'est la base. Tu parles bien ou rien <rire> Je suis pas fort pour rien. Ah ouais, J'avais oublié ce petit truc. <rire> Identity and culture in sport is used very haphazardly. You know, people talk about culture and identity as something that is a tangible thing, something you can touch and feel, and I don't think that's the case. It's, it's very intangible. So I remember when I first started the Juni Club, for example, uh, I had 35 boys who'd never played rugby before, so I was teaching them the basic skills of rugby. And we were losing 127-0 and 67-7 and all these types of cricket scores. And yet we were coming off the field. And the first thing I was doing was putting an esky. And we were losing 127-0 and having a beer and laughing. And other teams were looking at us like, we just beat you 127-0 and you're having a beer and laughing together. Because for me, when I started that club, the most important thing for me was culture. For me, I left Lebanon when I was eight years old. I didn't come back till I was 18, 19. And every time I came back, I didn't feel that connection until then one day I saw Lebanon rugby. So culture is essential, but it, culture isn't just having a beer with each other. It's about creating a family. Rugby is a family. And wherever you go in the world, you should be able to, to join a rugby club and feel like you've got 30 new friends. Uh,
C'est bon On était surtout coaché par Amadi, euh, qui avait un très bon niveau en tant que coach euh, de Rugby Sevens. Donc ça nous a permis de voir euh, une nouvelle façon d'approcher euh, l'entraînement. We all have the heart and we're going in to play because we love it. We're going to have fun, but we're also going to give our best. We're representing our country. This is an honor, it's a privilege, and it's going to be fun. All of you, don't panic. We got each other, we're a family. We're going to support each other, and no matter what, just get the ball. And what's the worst that can happen? We lose. We lose. That's the worst that can happen. We proved that despite the doubts, despite our own doubts, despite our little amount of training, we were able to play the best game of our lives. We gave 100%. We pushed beyond our normal boundaries, especially the girls in the last few minutes. I, it, was, it was something out of this world where whatever the outcome would have been, it was exactly what happened on that field that each one of us took something with us. So we could have won. And what I've taken right now wouldn't have changed. So everything that I took, it's still with me, winning or losing. Winning would have just felt like a better, like a greater reward. But it would have just been another reward of the one that we already have. <laughs>
So developing culture is, is probably first and foremost the most important thing about rugby. Because when you get the culture right, then people come and they want to be a part of it. And here, especially in Lebanon, people crave to be part of something. And there's not a lot to feel a part of here. Either you feel a part of a political party, or you feel a part of a family group, or a village. But outside of that, there's not a lot that people can hold on to and, 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 and feel like they're a part of something positive. No, feel it too. <laughs> Most of us have grown up in the rugby culture, which is to re respect your opponent, uh, which is a huge thing. And, and I think that it, it it's hard to say it's my own individual value because I've been around rugby for so long, you know. Parce que ça va te pousser aussi à comprendre les autres, à comprendre les autres euh, quand quand t'es pas dans le terrain de rugby. Ça t'aide juste à comprendre parce que t'es là dans une position où tout le monde se tabasse, mais en même temps tout le monde se respecte. Plus tu plus t'as envie de faire mal à l'autre, moins tu te feras mal. C'est ça, tu vois. Une fois que tu as peur, c'est fini. Faut pas avoir peur. Car c'est en équipe nationale, faut pas avoir peur. Moi j'ai toujours peur. <rire> Pour l'autre. <rire> Pour la première fois, je sens qu'il y a une culture de vie au Liban qui, qui s'est créée autour du rugby. Donc pour la première fois, tu as les joueurs de tous les clubs qui sortent ensemble chaque semaine, au moins 3-4 fois par mois. Tu as la troisième mi-temps qui se fait après chaque match pour la première année. Wow Mais comme ça, c'est toi Allez, Anna, viens Donc, je veux remercier tout le monde qui est venu, surtout les gens de l'Ouest, pour de nouveau payer votre part pour venir ici. Uh, really, you look good. I said, there's two things you gotta look for to be a good team. You gotta look good, and you gotta be good. You passed the first stage. Now the second stage is on the pitch, and you gotta prove it. Congratulations to everybody. And without ado, shall we start? Yeah, we start. So unless you have that true love for your teammates, your team in rugby won't go anywhere. So you have to really try and get that bond of love and respect between each other. Great right, feeling. Honnêtement, je sais, je sais pas quoi faire si j'avais pas le rugby en, en... Moi, ça m'a, moi, ça m'a vraiment changé la vie. Sure. Pour moi, le rugby m'a appris un truc que, euh, est... je sais pas, je sais pas où d'autre que je j'aurais pu l'apprendre. C'est, pour moi, personne n'est plus fort que moi, mais moi, je suis plus fort que personne. Louis Pagne. Mouillé, mouillé un maillot. Euh... Il enfin, n'y a, a pas mieux quoi, euh, les vestiaires, les, les 5-10 minutes qui précèdent le match. Ouais. Euh, les, cou <rire> les courbatures de lendemain. Les courbatures de lendemain, ouais. Les mots de tête. Enfin euh, ouais, euh, ouais c'est des choses en fait qu'il n'y a que des joueurs de rugby qui peuvent le, le, le connaître. Hein. C'est ça, je pense. Hein. And Laurent Zaloum. Si c'est pas la plus grande partie de notre vie, mais c'est une partie intégrale que tu peux pas enlever de notre vie. Pour moi, c'est la plus grande partie, c'est presque tout autre que mon boulot. Comme il dit Steve, euh, Stevie P, legacy. Euh, et quoi, qu quoi d'autre, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être mieux que de laisser une legacy de gagnant aujourd'hui chez nous Maintenant, on ne joue pas une finale, je pense qu'on va la gagner cette finale. Il faut que ça commence. Le fait 
d'être France, enfin, français, euh, on joue pour l'équipe nationale libanaise, enfin, c'est quand même un, un truc de fou, quoi. C'est une chance, un honneur. l'hymne national jouer avant les matchs ça ça fait quelque chose peut-être pas à tout le monde mais surtout à nous on le prend peut-être en extrême nous les deux un peu mais mais pour nous c'est pas une équipe que de 30 personnes avec le staff et tout c'est une équipe de 4 millions et demi few minutes before you walk out or when the coach coaches leave and they say you know five minutes left or this these moments is the most for me the most nerve-wracking plus du tout chacun pour soi mais j'étais chacun pour le groupe chacun pour l'équipe il est temps maintenant de montrer aux gens que c'est pas que le basket et le foot au Liban et une victoire aujourd'hui chez nous ici euh, ça, va, ça va dire tout ça. That shouldn't be, be me or Steve or a fucking coach or a thousand people in that fucking stand telling us how we need passion. It's got to be in every single one of you. In your eyes. Know the village that you come from in Beirut, in Lebanon. Where there's Beirut, Ashrafia, Tripoli, Jou. That village you're representing right now. This room we're representing right now. I don't care if there's 10,000 people or one. We go out there and do the same fucking job. That's nice boys, We do not give them fucking anything. Not a centimeter, not an inch, not a fucking point. And if they get points, make sure they fucking earn it. Make sure they fucking earn it. That's what we gotta believe in ourselves. Are we on that level? Yes! Do we believe in ourselves a bit? Yes! Alright boys, on one, two, three, squeeze and stay where we are. Alright? One, two, three, squeeze! One, two, three, squeeze! One, two, three, squeeze! Fucking hands in, boys! Hands on! Let's go, boys! Boys, boys, the fucking national anthem, I want to hear you all. I want to hear you all, all right? All right, they're going to be looking at us. They fucking think we're shit, all right? Remember what they did three years ago. Remember the fucking lesson we gave them three, three years ago. <sighs> Lebanon on three, all right? Lebanon on three. One, two, three, Lebanon! يستفيد من زيادة العدد اللي عنده بس لهلا المنتخب اللبناني عم بيعمل شوكل تبعه مظبوط عم بضل حاطط بريشر عليهم كانت كثير ذكية لعبة المنتخب الايراني خلينا بس ننطر الرأي النهائي للحكم اللعيب الايراني عم يرجع يجربوا يطلعوا لبرا Oh, 
يرجع بيرد الثلاث بحس انه منتخب الايراني اكيد لانه ما تستهونا بس يكون اللعيبه 15 على 15 متعب كفايه لحتى الواحد يعمل الشفل هون نشوف شو رح يكون قرار الحكم rugby has a bigger purpose and I, I do believe that the values of rugby can change this country. Our vision statement is Lebanon in Union and we want to unify Lebanon through the values of rugby if we can. I mean if we can achieve that it would be amazing and I think we, we, we created a small part of that because people were watching on TV and they didn't know the rules at all and yet they felt a sense of belonging and they wanted to be a part of it and they were screaming at the television and they wanted Lebanon to win. So, I mean, if you instill the values of rugby in children as, we grow, as they grow older, they will start to impart those values onto the people around them. It's only natural. If they respect a referee on the field, they will respect authority outside of the field to a certain extent. If they work in a team environment on the field, they'll work in a team environment outside of the field. Yeah, ce que je veux, c'est, comme j'ai dit, de tout faire, de tout faire pour ces jeunes de 13, 14 ans, pour qu'une fois qu'ils qu deviennent majeurs, que le rugby soit vraiment dans un autre endroit et bon, juste qu'ils qu leur fassent juste un petit pas pour devenir un sport pro à temps plein, qu'il qu qu puisse donner tout pour ce sport. Il faut vraiment euh, mettre toute notre, notre attention sur les jeunes. Donc si tu commences à 14 ans, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'équipes après. Et si les filles sont en train d'aimer ça, plusieurs écoles, ça commence avec les écoles, tout ça, je me dis vraiment il y a un futur pour le rugby au Liban. 
Wait, wait, everyone, everyone's gonna do it. Everyone, everyone's gonna do it. I think that rugby is essential in um, character building. So if you introduce rugby to kids, wow, we just have a better generation of people. I think it teaches, it will teach kids a lot of things. It will teach kids how to work with one another, how to fight, how to be better people, how to respect one another. I'm very hopeful, I'm very excited, I think it's great. I think that's exactly what we need. C'est un bonheur de voir, de voir tout le travail qui est fait euh, par les locaux, par des expatriés pour développer ce sport. Je pense qu'il y a un avenir. Je pense que ça serait, comme ils disent ici, our legacy. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça peut être que chouette. Quoi. Ouais. Where you'll get in life depends on your education. Now, that doesn't mean going to the best school or going to the best university. When I say educated, it means being cultured, understanding new people, understanding new things, new ideas, and putting yourself out there. And what better way to do that than playing rugby? Je ne sais pas si je vais avoir des enfants un de ces jours, mais je pense toujours que un de ces jours, il va y avoir notre photo, toute l'équipe, dans un cadre tout petit, et qu'il y a des mômes qui, qui passent et disent « Oui, ça c'est les finances, c'était les jumeaux, du... tu vois ?» Ça m'a donné une chair de poule maintenant. Alors, euh, c'est ça, legacy, c'est... <laughs> c'est un peu con de répéter ce mot tout, toute cette semaine, mais c'est ça. C'est ce qu'on c'est ce qu'on espère. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête pourvu que je ne fasse pas de.